はい皆さんこんにちはラピッ TV です本日は火星の不思議な場所謎のクラッシュした部品が火星でまだ発見されましたんでこちらを見ていきますどうもね地球の探査機の部品ではないような気がします皆さんと一緒にこれは何なのか検証していきたいと思います次の拡大画像ですこれですまあ、この辺は燃えたものだと思いますがこれを拡大すると不思議なものが映ってきます果たしてこれは地球上の探査機の部品なのでしょうかそれともロズウェルなのに落ちたクラッシュした円盤の部品にも似てるような気がします果たしてこれは何でしょうここにキャタピラの跡これは探査機がそばによって撮影した跡となります果たしてこれは何でしょうでは次の拡大写真をお見せしますはい衝撃が走りますこういった焼けた跡って言いますか変な部品がいっぱい詰まっておりますまさしく地球上ので製作されたようなものではない部品ですね焦げた跡がこんなに複雑怪奇な見たこともないような部品で覆われております焼け焦げた部分が果たして変化してこういった形になったのでしょうかそれにしても不思議ですよねこれこれがその焼けた部分の部品の部分を拡大したところですまるで地球上の部品ではないですよねこの辺とか全く地球の探査機の部品でないように思えるんですけど皆さんどうでしょうか今ネット上で話題になっておりますこちらの写真果たしてこれは地球の火星探査機のどこかの国のクラッシュした部品の一部なんでしょうか詳しい方はぜひいつものようにコメントくださいこのリンクは概要欄に貼っておきますでは詳し,く詳しく見ていきます次の写真これズームしますよここだけ切り取ったものですゆっくりズームしますまずこの部分まあ、この部分に何か油圧系のパイプみたいなものがありますのでまあ、これは地球上のもののような気もしますが果たしてはい詳しい方はよく見てくださいそしてこの下の部分こんな燃え残った部分ですねそしてこれ何か不思議ですよねこの金属部分が知的が知的生命体が作ったような地球外生命体の乗り物のような部品の一部のような形をしていますはい私だけでしょうかそんなに思うのは焦げた後を見てもらうと分かります不思議な部品がたくさんあります部品なのかまあちょっと困惑するようなものですね私も見たことのないような複雑な形をしておりますまあ、地球上で作ったものが燃えた後はこんな風にはなりませんよねおかしいと思いませんか皆さんこれ見てください複雑な模様の部品がたくさん詰まっておりますこれは地球上の部品ではないような気がしますまあ、どこかの生命体のものがクラッシュしたものでしょうか特にここ見てください何か目,目宇宙人の顔みたいなものが見えております、まあ、地球の探査機の部品ではないような高度な何か詰まっておりますね果たしてこれは何でしょう皆さんのコメントをお待ちしておりますそして次ですはいこういった感じでフィルターをかけましたこういった位置に落ちております、まあ、ここら辺はクラッシュしてちょっとずれた跡でしょうかねこれクラッシュしたバブはいそのあたりに小さな部品も飛び散っておりますこの辺にもありますねそしてこれがその先ほどの部品です色を変えたものですどうですかこの辺あとでまたいろいろフィルターでもっと拡大してお見せしますがこういったところの部品見てみてください、まあ、地球上の部品ではないと思いますでここら辺に行くとこの金属もまあ、地球上のものではないような金属そしてここに油圧系のこれだけはまあ地球上のものと似てますよねパイプ系そして下に何かこういった破片のところに何か突起物がついておりますこれがクラッシュして燃え残った跡ですねかなりまあ
薄いような気もしますがこういったところに部品が見えますでも地球上で製作された部品ではないですね他国の国の部品でもないですこれだけ緻密なものはないと思いますはい皆さんどう思いですかそして次ではいまた色を変えたものそしてこれを強調したものですこんな感じになります不思議なまあ、形をしておりますねはいそしてこれそしてこれですね薄めにしたところこれが一番見やすいです拡大しますこれがその燃え残った部分の、まあ、機械の跡といいますか不思議なものですねこの辺とかはいどうですか皆さんこれは地球上の探査機の部品ではないと思います不思議ですよねはい、こういった何か不気味な、まあ、顔のようにも見えるような部品がぎっしり詰まっておりますこれは、まあ、詳しい方探査機の部品でしょうかこんな風な不思議なものが火星で発見されましたここに油圧計の何か何度も言うようにありますがこの金属がどうも違いますよねこの辺とかも。何か知的生命体のクラッシュした部品の一部が吹っ飛んであるような気がします、まあ、これの別の写真角度を探したんですけど見つかりませんなぜでしょうかそしてここ下の部分も拡大しますこんな感じですはい詳しい方はぜひコメントくださいそしてこれはいこの辺ですねそしてまあ正式画像に飛びますこれが全体的なまあロケーションですねこういったところに落ちたというところですこれが発見されたものがどうも地球上の探査機の部品ではないような気がするというコメントがかなりありますのでまあウェブ上ですね果たしてこれは何でしょう皆さんのコメントお待ちしておりますそれでは詳しくフィルターかけて見ていきますこれですね一番見える状態のところの切り抜きをやりましたもう一度左側からゆっくり流していきます詳しい方は見てくださいこれ油圧系の何かパイプと切断されてますねそしてこれですちょっと引きます上から順番に下ろしていきますはいこれが、まあ、燃え残った後の部品の、まあ、残骸ですね地球上の部品の跡とは到底思えません果たしてこのみっしり詰まったこれは何でしょう知的生命体の制作した部品に見えるのですがどうでしょうか皆さん私の考えすぎでしょうかぜひ皆さんコメントをお願いしますそしてさらに正式画像正式リンクに飛びますこれが正式リンク mars.nasa.gov の、まあ、原寸の全体の写真となります拡大していきますはい、こういったロケーション向こうに地平線が見えております火星の地平線そしてここに探査機ローバーが通ったキャタピラの跡よって撮影したんでしょうねそしてこちらに回り込んで撮影した画像ですこういった場所のロケーションに落下したものこれは果たしてアメリカの探査機の部品でしょうか今正式な写真をズームしましたより一層見えると思いますこれですね焼け焦げた後にしては部品の中の形がなんか不思議な形をしております果たしてこれは何でしょう皆さんぜひコメントください今日見つけた火星でクラッシュした探査機の部品なのか果たして地球外生命体の部品なのか皆さん分析してコメントくださいたくさんのコメントをお待ちしております今日見つけたこちらの謎のクラッシュした部品火星で見つけた部品がどうも
知的生命体の部品ではないかと言われているものをご紹介しました最後に拡大して終わりたいと思いますこういった感じですね拡大するとどうしてもこんな感じになりますがはい一番見えやすいところでもう一度見ながら終わりたいと思います果たしてこれは何でしょう皆さんぜひコメントお願いしますまた不思議な写真見つかりました投稿したいと思いますコメントご視聴いつも皆さんありがとうございますよければチャンネル登録もよろしくお願いしますではまたですさようなら